Thank you for tuning in to Faith Connection. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Blagrovi che vi stessa nas na zaun ošenje čez vjar. Kada to nije pomagame da vi sfrjete sa gospel. Zdravite prijatelji, iskom da vi spodelo dnes uh, edno od najvažite raboti za koji tu možemo da gledamo v Božje to slovo i če to va e spasenje. Večen život ne je čez dala. To je ne je čez dala. Šte se molime, togava šte vidam osem devet izračenja i togava šte gledame stih sled stih v Božje to slovo da vidim kako to je pisano tuk za da razborem uh, kak ne možem da zaslužim, ne možem da dostignem spasenje. To je ne čez dala. O neka da se molime prvo. Gospodi Bože, blagodim Ti za tazi vazmožnost da odvarame Tvojoto slovo i se molime za, za pomoš sa stova, za Tvojoto vodene, za Tvojota svetljena, za mudrost, za sila. Gospodi, molime se za svijet i duk da tokuva Tvojoto slovo v naše srca. Neka da razbereme slovoto i neka da dejstveme po slovoto, neka da namereme utešenje v slovoto, radost, i spozvaj tva vrame za tvojata slava. V imetu na Isus Hristov se molim i tova. Amin. Amin. Nekada iskam da viče te devet izračenje, vsešnost i denajset izračenje, i togava stik po stik šte gledame, po nej možda bi dvajset stika, dvajset i pet stika od Božjo to slovo. Zada razboram, če ne, naš to spasenje ne zavisi od nas, ne zavisi od našte dala, ne zavisi od našta pravda ili pravednost, to je zavisi od Bog i kakvo to to je izvršilo za nas. Edno, da lata ni ne moget, da lata izopšo ne moget da opravdavat. Da lata ne moget da opravdavat. Dve, opravdajni, opravdajni sme s Božeta blagodat ili po Božeta blagodat darom. Šte četem za tova. Nomer tri. Opravdani sme čez iskupljenjeto na Isus Hristos. Čez iskupljenjeto na Isus Hristos. Nomer četiri. Ako zavisi od nas, imame s kakvo da se hvalim, da se pohvalim. Ako zavisiše od nas, imame s kakvo da se pohvalim. Nomer pet. Vjara se vmenjava za opravdanje. Vjara se menjava za opravdanje. Nomer šest. Bog vmenjava opravdanje bez dala. Bez dala. Bog vmenjava opravdanje bez dala. Nomer sedem. Našte dobri dala, sa, našte dobri dala, sa katu zamrsani parcali. Našte dobri dala, sa katu zamrsani parcali. Nomer osem. Pravedni dalani Uh, pravedni, pravedni dela ne se spomnjati. Pravedni dela od nas ne se spomnjati. Nomer devet. Njama me nadežda v našeta pravednost. Njama me nadežda v našeta pravednost. Nomer deset. Ako zavisi od nas, Hristos umrja na prazno. Ako spasenje zavisi od nas, Isus Hristos umrja na prazno i nomer 11. Ili je blagodat, ili je dala. Ne može i dvete. Ili je blagodat, ili je dala. Ne može i dvete. So, se s tova uh, može da povtarame tez. No, nekada vidim uh, tezi uh, fakti, tezi istini v Božjo do slovo. Prvo to nešto, koji tu šte gledame, je v Rimljani tretjeta glava i šte četem njakoliko stik od tazi glava Rimljani tri. A znajem, če kakvo to govori zakonat, govori go za, na onja, koji tu sa pod zakona. Zada se zatuljet, sički usta i cijal svijet da stane vinoven pred Boga, zašto to čez delata na zakona njama da se opravdaj pred nego nito edna plat. Viš koliko je konkreten tova. Čez da lata na zakona njama da se opravdaje pred nego nito edna plat. Poneže čez zakona se poznava grehat. 
21. A сега без закона се яви Божията правда за, за свидетелствуване от закона и пророците. Божията правда чрез вяра в Исуса Христа е у всички и върху всички вярващи, защото няма разлика. Виж 22. Божията правда чрез, дела, а, чрез вяра, Божията правда чрез вяра в Исуса Христа е у всички и върху всички вярващи. So, Божията правда е при тези, които са вярващи. 23. Всички са грешика и са лишени от славата Божия. Оправдайки, оправдавайки се даром с Божията благодат, чрез изкуплението в Христа Исуса, виж думата даром в 24 стих. 25. Когато Бог отреди да бъде с кръвта си умилостина жертва чрез вярата, за да покаже своята правда в прощението на стороните попреди грехове в време на Божието дълготърпение, за да покаже своята правда в сегашно време, та да стане явно, че Той е справедлив и оправдава вярващия в Исус. Той оправдава вярващия в Исус. Де проче хвалбата? Тя е изключена. По кой закон? По закона на далата ли? Не. А по закона на вярата? Той много ясно ни казва, че далата не могат да ни спасят, не могат да, да, да осигуряват нашето спасение. 28. И той мислим, че човек се оправдава с вярата без делата по закона. Човек се оправдава с вярата без делата по закона. Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езъчниците. Разбира се, и на езъчниците. Защото един е Бог, който ще оправдава образните по вяра, евреите, и необразните чрез вярата. И той Унищожаваме ли закона чрез вярата? Съвсем не, а утвърждаваме, утвърдяваме закона. So, така, в Римляни трата глава има много ясно обяснение, че не, ние не отхвърляме закона заради това, че сме спасени чрез вяра. Ние не анулираме или игнорираме Божите заповеди заради това, че ние сме спасени чрез вяра и само чрез вяра. Ние не можем да се оправдаваме чрез дала, ние не можем да, да спечелиме Божия вечен живот или Божието спасение чрез дала. Това е ясно. Не е чрез дала. Той е чрез вяра. Неговата правда чрез вяра. Исусвата правда върху нас чрез вяра. И той, след като казва, всичко това казва, ние не отхвърдаме закона, не, не, не просто изтриеме добрите Uh, добрите работи, които Бог иска от нас, разбира се, не. Даже те се съгласуват, те, се, те работят заедно, даже потвърдяват, потвърждават uh, вярата, далата или закона. Со so, те работят ръка на ръка. Сега, аз разбирам някой от света да каже, е, вие, uh, нали, ако вярвате, че по вяра сте спасени, не ли, може да правите каквото искате. Във всеки човек, който разбира спасение, знае, че това не е, не е правилно. Не просто правиме каквото искаме да направим. Това все едно да кажа, щом имам баща, мога да не слушам на, бач, на баща ми. Това, това, самото изречение няма смисъл. Щом имам баща и майка, аз живея както искам, без да слушам на тях. Никой не казва това. Не Всъщност обратното, щом имам баща и майка, аз ги слушам. Аз разбирам света да го казвам, но за съжаление, това флазол при учителите и пробовеници в християнство и те звучат като богохудците в света, като казват и проповяват даже против Божието Слово и казват, че ние с нашите дела и с нашия живот и с нашето повреждение ние трябва да държиме вярата и да държаме спасение. Не, просто не е писано. Не, ние сме спасени от Него, изкупени сме от Него и заради това разбираме, че ние трябва да, да го слушаме, да искаме да го слушаме. Неговата доброта ни води до покаяние. 
Това е разбирането от човек, който иска да знае Словото. Човек, който сярва в затвор или който е светски, който е невярващ, аз разбирам той да каже, е, вие казвате, че не е чрез дала, че може да живеете както искате, пък сте болчите деца, това е мерзост. Да, от светски хора разбирам това. От хора, които изповядват Божието Слово, аз не разбирам това. Божието Слово много е ясно, че когато Той ни осиновява, ние искаме да го слушаме. Ще искаме да го слушаме. Окей, okay. с това предварително, нека още един пасаж предварително от Римляни 4 глава. Първите няколко стика в Римляни 4 глава. Библията казва и той, Запитваме ние, нашия отец Авраам, какво е придобил по плът. Ако Авраам се оправда с дала, той има похвала, но не пред Бога. Ако той се оправдава с дала, има похвала. Така че ако ти си спасен, ако ти си, ако си вярващ заради твоите дала, имаш с какво да, да се хвалиш. Третия. Защото какво казва писанието? Повярва Авраам на Бога и това... Какво? Че, вярва в, че повярва на Бога. Това му се вмени за оправдание. Какво? Вярва в Господ. Вярва в, в Бог. Това му вмени за оправдание. Четвъртия. Но онова, който работи, за платата се вменява не по милост, а по долг. Напротив. Uh, on, on, onomuva, който не работи, а вярва в онова, uh, който оправдава нечестивеца, вярата му се вменява за оправдание. Той и Давид нарича блажен ония човек, комуто Бог вменява оправдание без да ла по закона, като казва, блажени са ония, чието беззакония са простени и чието грехове са покрити. Блажен е ония човек, комуто Господ няма да вмени грях. С, така, това много е ясно, тук виждаме много ясно обяснение, че Бог вменява или слага върху човек, вместо неговата вяра, слага неговата Божията правда и няма да вменява върху вярващия, който вярва в него, като Авраам, греха. И Давид каза блажен онзи човек, който Бог няма да вменява греха. <coughs> така, ние всички сме грешници, ние всички, никой от нас няма дала достатъчно за, за вярата, но Бог е направил път за нас и каза, чрез Исус Христос и чрез вяра аз ще добива, аз ще вменява на твоята душа правдата, моята правда. И като Бог ни вижда, Той не вижда нашата правда, сега ще гледаме другите стикове. Той вижда правдата на Исус Христос. Защо? Нашата правда не е достатъчно. Нашата правда а, е като замръцени парцали. Нашата правда не може. Той трябва да надминава, даже ще четем, да надминава книжниците и фарасеите, за да, до, за да имаме бол, а, вечен живот. Така. Ясно от тези два пасажи, че не е чрез дала. Нека един по един да гледаме другите стикове. Бебе да казва в Ефесяни, втората глава. <coughs> Защото по благо дат, <coughs> извинявам се, сте спасени чрез вярата, а това не е от вас. Божи даре. Той не зависи от вас. Божи даре. Не е от дала, за да не би някой да се похвали. Виж, думите не е от вас. Значи не можеш да добавиш и не можеш да погубиш. Не можеш да спечелиш и не можеш да, да изтърваваш. Не е от вас. Той е от Бог. Спасение е от Бог. Даром, чрез вяра, по благодат, не е заслужено, чрез вяра, стъпка напред от човека. Това е, това е спасение. Ако бихме могли да правим нещо или да добавим или да загубим спасение, тогава имаме с какво да се похвалим. И Бог нарочно направи спасение, 
за да нямаме с какво да се похвалим. Не е от нас. Нека следващия стих. Бебе да казва в Исаия 64 глава. Всички ние станаме като нечист човек и всяка наша правда като зацапена дръха и всички, всички посърдаме като лист и беззаконите ни като вятър ни отнасят. Виж, наша правда като зацапена дръха. С зацапани дръхи ще, ще впечатляваме Господ. Ще можем ли зацапаните ни дръхи да носим и да кажем, виж, аз съм достоен за вечен живот. Не можем. Нашата правда, това е наша правда. Да не говорим за нашето безразличие и да не говорим за нашите грешки, да не говорим за нашите слабости, да не говорим за нашите недостатъци, да не говорим за нашите и за нашите грехове и да не говорим за нашия зло, зло сърце. Не, най-добрите, които можем да, да, да произвеждаме от себе си е за цапани парцали. Това е наша правда. Просто не е възможно чрез себе си. Виж съващия. В Езекиил, 33 глава. Кога аз кажа на праведник, че той ще бъде жив, а той се уповава на праведността си и извърши неправда, то всичките му праведни дела не ще се спомнят. А той ще умре от неправдата си, която е извършил. Виж, интересна, интересен ам, принцип тук, че когато върши неправедности, неправда, добрите му дена, дала не се спомнят, те се забравят. Сега, не можем да изтрим, да имаме лош, имаме грех. Не можем с добра, добро дело да изтри престъплението. Но, ако имаме добри дела, лошите могат да изтрият добрите дела. Ще докажа. Сега, влизаш в къщи и отиваш в кухнята и измиеш трите ченики, които са в мивката за майка си. Добре дела, нали? Добро дело. И тогава, 30 секунди по-късно, вземеш трите ченики и ги хвърляш и ги щупиш. Той изтрива, престъплението изтрива добри дела. Добри дела не могат да изтриват греховете ни, но греховете ни могат да изтрият добрите ни дела. Така че, ако ние мислим, че ние можем да добавим спасение чрез дела, това означава, че ние не можем да грешим, който не е възможно. Разбираш ли? Окей? Okay? Нека следващия стих. Даниил. Даниил 9 глава. Приклони, Боже, мое ухото си и чуй, отври очите си и погледни нашите опустошение и града, над който се призова Твоето име. Защото ние поднасяме моленията си пред Тебе, надявайки се не на нашата праведност, а на Твоето велико милосърдие. И точно това трябва да бъде наш, наша молитва. Надявайки се не на нашата праведност, а на Твоето велико милосърдие. Виж Галатяни, втората глава. Не отхвърлям Божията благодат, защото ако чрез закона е оправданието, тогава Христос на празно умря. Ако, ако ние се оправдаваме чрез закона или чрез това да... Да, да спазваме, да, да, да вършаме дала, тогава, защо Христос умра? Той е напразно. Христос напразно и той обяснява това. Това е логично. Не е отхвърден Божията благодат. Защото ако чрез закон е оправданието, тогава Христос напразно умря. Нека още един стик. В Римляни, 11 глава. Римляни, 11 глава. Бебе да казва, но 
ako je po blagodat, ne je veće podala. Zašto inak blagodat ne bi bila veće blagodat, ako pok je podala, to tova ne je veće blagodat. Zašto inak deloto ne bi bilo veće delo. Razbiraš li kako iska da kaže Pavel tu? Neko ošto vi nešto da gođe tam i pobarno i slušaj. Ako je po blagodat nezasluženo od Gospod, ne je veće podala, ne može i da bude podala. To je po blagodat. Zašto inak blagodat ne bi bila veće blagodat. To je, ako je podala, togava blagodat ne je blagodat. Zašto nije zaslužit me spaseni. Ako pak je podala, to tova ne je veće blagodat. Ne može blagodat. Zašto inak delo to ne bi bilo veće delo. To je objasnjava po najprostiji način, mnogo jasno, če ili je po blagodat, ili sme spaseni zaradi Božda blagodat, darom i kakvo to je napravo na krsta za nas, i zaradi negotu ljubov, i negotu milosrdje, i negotu pravenost, ili sme spaseni po našte dela. No sa sigurnost isključva se tova da sme spaseni sa smesu od tjah. Ne može blagodat i dela. Kakvo znači? Če ne treba da vršimo i dela? Ne! No če spasenje ne je čez dela. Spasenje, govorimo i za spasenje. Kakvo znači? Če možemo da živeme kako iskame? Ne! No če spasenje ne je čez dela. Ni tu dobri, ni tu loši, ni tu možemo da spečelime, ni tu možemo da zagubime. To je od Bog. To vam začava. I ako možem da spečelim je, to je od dala, veće ne je blagodat. I ako možem da zagubim je, zaradi loši dala, to ne je po blagodat, to je pak po dala. I to je ne po dala. Ne je čez dala. To je čez Božda blagodat. Po vsjakakav drug način, ozven blagodat, da li je čez dobri dala, loši dala, da li je čez zagubri na... na... čez pres prestabljenje, da li je da zagubimo, zašto da nismo dostojni ili grah, ili držimo na vjerstvu do kraja, tako mislim, ili vršimo dobri dala, sičko od dalata anulirati i strijeti blagodat. Ne može i dvete. Spasenje od blagodat. Togava nekada živeme za gospod Nekada služimo na Gospod, nekada vršimo dala za Gospod, no to ne vlijaje vrhu našo spasenje. Što imam baš ta je majka, što imam, slušam, nakazvam se, odgovaram na tjah, a sam odgovoran na tjah, prebiram se, pokazam uvaženje, slušam zapovedite, ako ne slušam, imam nakazanje, zaradi tova, če imam roditelji. Razbrš li? No, kakvo to pravja, ne vlijaja vrhu, če imam roditelji. Ako ne slušam, ne označava, če njamo roditelji. I ako slušam, ne označava, če jaz sem po običeno od mojete roditelji. Tva prostu očakven od men, da slušam. To še kato za hrstijanen, je očakven, sve kato povjarvame, očakveno je da slušame gospod. I ako ne slušame gospod, ako ne živeme za gospod, togava to ešte ni nakazva. I ako vršame to što kako je očakven, ni je da ne grešim, sve kato povjarvame, koga to ne slušame, očakvame veće nakazanje od baštani. Razbereš li? No, naše dela ne vlijajat vrhu tazi vrska se zbog da li sme deca ili ne. Gluposti. Ok? Slava štija stih. Ve bi da kazava v Galatijani vtorata glava. Obače, kato v znak me, če čovek se opravdava ne čez dela po zakona, a samo čez vjara, ne znam kak može da bre po jasno, ne čez dela po zakona, samo čez čez vjara v Isusu Hrista, 
и ние повярваме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вярата в Христа, а не чрез дала по закона, защото чрез дала по закона няма да се оправдае никоя плът. Приятели, аз се знам как може по-ясно Бог да го казва. Религията ти се изключва. Православие се изключва. Кръщението ти се изключва. Всичко е излишно, освен Божието Слово, когато говорим за спасение. И трябва да вярваш, не чрез дала. Още веднъж, нека да четем стика. Галатяни 2.16. Обаче, като узнахме, че човек се оправдава не чрез дала по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа. Вяра. А ние повярваме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вярата в Христа, а не чрез дала по закона. Со два пъти е казал. Защото чрез дала по закона няма да се оправдава никоя плът. Три пъти в един стих, в един стих, той казва, че ние не се оправдаваме чрез дала, но оправдаваме се чрез вяра в Исуса Христа. И въпрос е, повярва ли си в Исус Христос? Не вярваш ли, че Исус Христос живееше? Не вярваш ли дали Исус Христос отишъл на кръста? Но дали си повярвал в Него? Дали си призовал Господното име? Дали си казал, Исус е спаси ме? Имам нужда от Тебе. Аз се покайвам от моята религия, от моите навици, от моята, моята доброта, от моите дела, от моето кръщение, от всяко добро дело, което аз мисля, че е важно. И аз, и аз се покайвам към Тебе и казвам, Исусе, спаси ме. Ти си Господ, повярвам в Тебе. Ако не си направил това, ти нямаш вечен живот. Защото зависи от твоите дела. Ако ти не знаеш дали си Божието дете, не си Божието дете. Божите знаят, че те са на Бог. Защо? Не зависи от тях. Спасен ли си? О, не знам. Не знам дали съм извършил достатъчно. Не си спасен. Спасен ли си? О, не знам. Аз съм съгрешил лошо миналата семеца. Значи не си спасен. Спасените знаят, Божия дух свидетелства заедно с техния дух, че те са Божите чада. Последния. А когато се яви благостта и а, човека любието на нашия спасител Бога, той ни спаси не поради далата на праведност, що ни извършиме, а по своята милост, чрез банята на въздържането и обновата от духа светого. Ние не чрез Нашите дела сме спасени. И искам да ви кажа, приятелю, няма да се спасиш, спасиш чрез твоите дела, само по благодата на Бог. Благодаря ви, че бяхте с нас днес на взаимоотношението чрез вяра, където ние помагаме да ви свържете с Господ.